আমার ছেলে সন্তান নেই দুই কন্যা আমি কি আমার স্ত্রীর নামে জমি কিনতে পারবো অথবা আমি যদি খুশি হয়ে কেনা জমিতে পঞ্চাশ পার্সেন্ট আমার স্ত্রীর নাম দিতে পারবো আপনার ছেলে নেই দুইটি কন্যা আছে দেখুন ভাই মানুষ যেন নিজের উপরে জুলুম না করে আপনার সম্পদ আপনার সম্পূর্ণ নিজের নামে কিনবে আপনার স্ত্রীর নামে কিনবেন না আমি কয়েকদিন আগে দুর্ভাগ্যবশত একদিন আমাকে ফোন করলো সকালবেলা সকালবেলা সাধারণত ফোন ধরি না ধরার পরেই আমি একটি বিব্রত অবস্থায় পড়েছি মেয়ে ফোন দিয়ে বললো যে আমার স্বামী আমাকে দান করতে দেয় না আমি কেন সম্পদ কার আপনার সম্পদ আপনি দান করবেন অসুবিধা কি কয় হ্যাঁ দেখেন আমার সম্পদ আমি দান করতে আমাকে দিচ্ছে না তো কথার ভিতরে প্যাঁচ আছে আমি বুঝতে পারছি কিছু একটা আছে আমি বললাম যে আচ্ছা আপনার সম্পদ কীভাবে হয়েছে কয় না আমার স্বামী আমাকে দিয়েছে তো আপনার স্বামী আপনাকে কী জন্য দিয়েছে কয় আমাদের দুজনের নামে জায়গায় প্লাট কিনেছে বাড়ি করেছে সেখানে আমি যেগুলি ভাড়া পাই অর্ধেক সেগুলি আমি খরচ করি যেখানে সেখানে আমার স্বামী নিষেধ করে চিন্তা করে দেখুন একজন মানুষ তার জীবনের সর্বস্ব দিয়ে বাইরে থেকে আমি পরে খোঁজ পেয়েছি তিনি বাইরে ছিলেন এবং টাকা পয়সা রোজগার করেছেন তো বউকে খুশি রাখার জন্য একটি একটি দিয়েছেন বউ এখন জালেম হয়ে গেছে কারণ সে তো ওই টাকার মালিক না আসলে কিনেছে তাকে দিয়েছে দয়া করেছে সে জুলুম করতে পারে না স্বামীর উপরে যেখানে সেখানে খরচ করতে পারে না এইটা কিনেছে বলেই তে পেয়ে গেছে কথাটা এরকম মানে করা উচিত না কারণ তার উচিত স্বামীর সন্তুষ্টি বিধানে কাজ করা স্বামীর নির্দেশনার বাইরে ওই নোখানে চলে গেলে বিপদ হয়ে যায় তো এই জন্য তারা সে কী করছে যেখানে সেখানে খরচ করতেছে অমুক্ক এত অমুক্ক এত দিচ্ছে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করছেন স্বামী এমনি কিন্তু দান করে তাহলে সে নিজের মন মতো খরচ করতেছে কোনো কোনো জায়গায় সে কথা বলে বিনা কারে এখন সে ব্যাপারও হয়ে গেছে কারণ তার হাতে অনেক সম্পদ বাড়ির এক বাড়ির যদি অর্ধেক মালিক একটা বিরাট বাড়ির অর্ধেক মালিক হলে অর্থ হলো তার যদি পঞ্চাশটা প্লাট থাকে পঁচিশটা প্লাটের মালিক সে তো এখন দুনিয়াকে স্বামীকে কিছুই মনে করছে না বৃদ্ধ বয়স স্বামীকে ফেলে সে এখন অন্য কোনো চিন্তা ভাবনা করতেছে তাহলে বুঝা গেলো একজন মানুষ নিজেকে বিপদ ডেকে নিজে বিপদ নিজে ডেকে আনে যখন নিজের সম্পদ আরেকজনের নামে দিয়ে দেয় এটা কিন্তু ঠিক না আপনি আপনার স্ত্রীকে আমি আপনাকে এই জন্য পরামর্শ দেবো যেটা সেটা হচ্ছে আপনি আপনার স্ত্রীকে তার মাহার পুরোপুরিভাবে বুঝিয়ে দেন তারপর তাকে কিছু অংশ দান করে দেন যেটা আপনি পিছনে তাকাবেন না সামান্য কিছু অংশ দান করে দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই খুশি হয়ে যে আপনার স্ত্রী আছে কিন্তু লিখে জমি লিখে দিবেন না কিছু অংশ দিবেন যে দান করে আপনি দিয়ে দিচ্ছেন যে খুশি হোক পুরোটা না বা অর্ধেকও না বা বেশিরভাগও দিবেন না একটু সামান্য দিয়ে দিচ্ছেন দেন কোনো সমস্যা নেই এটা দিতে পারবেন কিন্তু এমন কাজ করবেন না যে অর্ধেক দিয়ে দিবেন পঞ্চাশ পার্সেন্ট স্ত্রীর নামে পঞ্চাশ নিজের নামে এটা করবেন না এটা করলে কী হবে জানেন মানুষের অবস্থার কোনো পরিবর্তনের কোনো যে যে কোনো সময় কোনো গ্যারান্টি নেই যে কোনো সময় মানুষ পরিবর্তিত হতে পারে আপনার স্ত্রীর মধ্যে শয়তান ভর করতে পারে আপনাকে ফেলে চলে যেতে পারে পঞ্চাশ পার্সেন্ট নিয়ে চলে যেতে পারবে আপনার স্ত্রী এই সম্পদ বিক্রি করে অন্য কাউকে দিয়ে দিতে পারে সে সে আবার বিপদে পড়তে পারেন মানে মেয়েদের যে অবস্থা হয় সেখানে কোনো সম্পদ রাখার মতো তাদের আসলেই সত্যিকার ইয়া থাকে না মানে তারা জানে না কীভাবে কী রক্ষা করতে হবে সেই জন্য আপনার উচিত হবে না আপনার স্ত্রীর নামে পঞ্চাশ পার্সেন্ট জিনিস লিখে দেওয়া এটা ঠিক নয় কোনো মানুষ উচিত না অন্য কারো অন্য কারো নামে কিন্তু জায়গা কিনা নিজের নামে কিনে থাকুন নিজে প্রয়োজন তাদেরকে পূরণ করে দেন খুশি হয়ে তাদেরকে যা চায় তা দিন তার স্ত্রীকে হালাল পদ্ধতিতে তিনি চাচ্ছে কক্সবাজার যাবে নিয়ে যান তিনি চাচ্ছে মক্কা মদিনা যাবে নিয়ে যান তিনি চাচ্ছে তার তিনি চাচ্ছে তাকে নিয়ে বের হন দেন তাকে বের হন এতে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু সম্পদ দিয়ে দিবেন না স্থিরস্থায়ীভাবে এটা কিন্তু ফেরত নেওয়া যায় না আপনি জানেন বর্তমানে নিয়োগ বা ফেরত চাইলেও দেয় না তারা সুতরাং এইভাবে খুশি হয়ে স্ত্রীকে দিবেন না এটা আমরা পরামর্শ দিচ্ছি আমরা অভিজ্ঞতা থেকে বলছি শত শত অভিযোগ এরকম আসছে যেটার অভিযোগের উত্তর দিতে গিয়ে হিমশিম খেতে হচ্ছে আমাদেরকে কারণ একটাই ভুল মানুষ নিজের সম্পদ আরেকজনের নামে কিনে সে এরপরে তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তখন বিপদে পড়তে হয় আপনার যেহেতু আপনার স্ত্রীকে আপনি কিছু দান করতে পারেন সেহেতু আপনিকে দান করবেন মাহারটা দিয়ে দেবেন পরিপূর্ণভাবে এরপরে আপনার স্ত্রীকে নিয়ে আপনি সুন্দর জীবন যাপন করে যান যত রকমের আনন্দ সহি বিশুদ্ধ বা গুণা নাই এমন সমস্ত আনন্দ তাকে নিয়ে করেন খরচ করুন কোনো সমস্যা নেই কিন্তু তার নামে লিখে দিবেন না কিছুই এবং মৃত্যুর পরে সে আপনার যেহেতু সে আট ভাগের এক অংশ পাবে আট ভাগের এক অংশ সে পাবে বাকি তিন ভাগের দুই অংশ পাবে আপনার কন্যারা বাকি যে অংশটুকু আছে এগুলো আপনি কাউকে বঞ্চিত করবেন না এগুলো রেখে দেন আপনার ভাতিজারা পাবে আপনার ভাতিজা ভাস্তিরা পাবে তারা পাক অসুবিধা নেই সে অথবা আপনার ভাই বোনেরা পাবে সে আপনার আত্মীয় বাবারা পাবে বাবা মা পাবে সেটাকে আপনি বন্ধ করার জন্য আগে থেকে কাটাকাটি করে দেখ কাউকে দিব
আম মৃত্যু সেখানে ছিল তারা একটা খাবার পাঠাইতো কোনো রকমে সেটা খাইতো খাওয়ার রুসুক আর না রুসুক এভাবে খাওয়াই দিছে ছেলেরা এই রুমের ভিতরে স্বামী স্ত্রীকে আটকে রাখছে এক একটাই কারণ যে সম্পদ আরেকজনকে দিয়ে দিয়েছে নিজের নামে থাকতে ওরা কাঁধে করে রাখতো যে আমার বাবাকে রাখতে হবে দেখতে হবে দুনিয়া এখন ফেতনায় ফুরে গেছে এই জন্য আপনার উচিত হবে না আপনার স্ত্রীকে পঞ্চাশ পার্সেন্ট বা কোনো পার্সেন্ট লিখিয়ে দেওয়া উচিত হবে না প্রয়োজন পূরণ নিট বেসিস দেন তার যা যা প্রয়োজন সেটা পূরণ করে দিন হালাল পদ্ধতি যেটা হালাল সেটা পূরণ করুন সন্তানদের মেয়েদেরকে দেখাশোনা করুন তাদের যতটুকু খরচ দেন তাদেরকে বিয়ে দিলে সেখানে তাদের প্রয়োজন পূরণ করে যত খরচ হয় না থাকলেও শেষে থাকবে না যতটুকু খরচ তাদের দিতে পারেন দিবেন কিন্তু লিখে দিবেন না আপনি ফকির হয়ে যাবেন না এটা আমরা বলতে চাচ্ছি অভাব পূরণ করুন আপনি চলে গেলে যেটা থাকবে সেটা আল্লাহর শরীয়তে হাত দিবেন না আল্লাহর শরীয়ত মোতাবেক তারা পাবে আট ব্যাগের এক অংশ আপনার স্ত্রী পাবে তিন ব্যাগের দুই অংশ আপনার কন্যারা পাবে দুই কন্যা বাকি যেটুকু থাকবে পিতা মাতা থাকলে তারা পাবে আর যদি পিতা মাতা না থাকে বাকি যেটুকু থাকে এটুকু আপনার ভাই বাস দিজা তারা পাবে তাদেরকে সেটা পাই বা পাওয়ার ওদিকে দেন এদের নিয়ে হিংসা করেন না এদেরকে হিংসা না করলে আপনার সন্তানরা হিংসা হিংসা করবে না তারা কিন্তু আপনি তাদের হিংসা করেন বিপরীত পথ অবলম্বন করেন তখনই শুরু হবে রেশারেশি হিংসা বিদ্বেষ এবং একে অপরের প্রতি অবিশ্বস্ততা শুরু হবে এবং সেটা কখনো ভালো কাজ হয় না ভালো কাজ হয় না অনেক সময় চাচাকে তার ভাই তারা দেখাশোনা করে অনেক আছে এরকম ইতিহাস শুধুমাত্র এটুকুই যে তারাও বুঝে যে বাবা তার তো কোনো সন্তান নেই আমাদের দেখতে হবে চাচাকে তারা সেটাকে দেখে এবং তারা ফেলতে পারে না সেটা সামাজিকতার কারণে হোক রাষ্ট্রীয় কারণে হোক বিভিন্ন মানুষ মানবিকতার কারণে হোক তারা কিন্তু চাচাকে দেখে রাখে সুতরাং আপনি এইভাবে বাড়াবাড়ি করবেন না আল্লাহ আপনাকে সঠিকভাবে চলার তৌফিক দান করুন